话，伙子，都过来。莫二头，野店。莫大头，他的山寨在雪狼谷最里面，四面环山，易守难攻。怕他个球啊！打他，打他，不是，就咱这帮兄弟，硬拼怕是对付不了吧？对付不了也要对付，我一定要拿下莫大头和莫二头。大洋。安插兄弟到野店了吗？安插，都是商量，大哥放心吧师傅怎么样？赵老彪是押军火回白马镇，中途被劫了。劫军火的号称咱们野狼帮的人，张明昌把赵老彪是给抓了。大哥，让我带弟兄们杀下去吧。在这儿等着。大洋，跟我走。师傅的权势，燕子，哎，燕子。出勾搭八路军，劫皇军的军火，那主意是哪儿来的呀？路上还让我的人陪着，丢了军火，你在皇军面前可以推得干干净净，是吧？您这招借力打力，哼，真可谓是老谋深算呐！可惜你还是失算了，小人。这卑鄙小人，您别骂人呐！您那好徒弟赵四海刚刚给我送了两万块大洋，说要赎你的命。我张某人那是照单全收啊。不过，这两万块大洋只能买你的全尸。什么？你这你可不能怪我啊！出主意分家产的，是您的夫人。索性我就都跟你说了吧。您那个已经落草为寇的女婿连德奎，当初也是您的夫人登门献祭，这我才除了您的顶梁柱。刚才您的夫人来对我说啊，您的好徒弟一个个那都是有情有义，都争着想劫狱救师傅。还有那八路军的燕林队，那共产党最讲义气，说不定啊，到时候也会来救人。我就给他们来一个一网打尽，让他们陪您老人家一同上路。这黄泉路上也好有个照应啊！砸住！我就是到了阴曹地府，我也饶不了你。人都说了，人之将死，其言也善。我都跟你说了实话了，你怎么还这么大的火呢？来人，伺候老爷子！砸住！砸住！
师傅，我是德贵。德贵，师傅，德贵呀、啊，德贵。师傅错怪你了，师傅错怪你了，师傅对不起。师傅，别说了，我叫你出去。该修吗？他们能饶过，能饶过镖局吗？德贵，德贵，你要还是我的徒弟，你就赶紧告诉四海，告诉八路，告诉他们，张炳昌就是想拿我当诱饵，把你们一网打尽呐、啊！千万让他们别来劫狱呀、啊！德贵。少爷，千万照顾燕子。师傅，让刀山，我要把你背出去。跟我走，你你这个混蛋呐你呀！你想想会有多少人遭殃啊！师傅，德奎，你要是你要是我徒弟的话，就把我杀了。师傅，师傅，德奎，德奎，成全师傅。
柱子，你们快走！走吧，柱子，快走！走。恭候多时了，啊？姚将军。说话算话，给你师傅留了个全尸。不过，你可要看清楚，你师傅可不是我杀的。大二爷。什么风啊！这么晚来啊！躲开！嘿，这儿所有的人都给我出去！告诉你们，今天晚上的单免了。哎，别走啊！走走，嗨，谁让你们走的？二爷，这免单也不用送这么大礼吧？没没没没你说话的份儿！你们老板呢？啊，我们老板可能在楼上呢。吵去啊！好，走。掌柜的，莫大头、莫二头来。我怎么这么倒霉呀？刚走了亲戚，又来了这么两个王八蛋。唉，让他等着，等老娘梳妆完了。好嘞。老二啊，哎，这回咱们可发大财了啊！那是大哥英明啊。老鬼这个螳螂捕蝉，黄雀在后，唆使的把张炳昌这个老狐狸搞了个哑巴吃黄连。哥哥，可还有我这一箭三雕呢吧？对了，你小子这一回算是长进了。免得亏，咱的仇啊，我让小日本替我报去喽。没错，咱们呢，就等着吃香的喝辣的。当然了，怎么着，二位爷，什么事这么开心啊？算我一份啊？几配香呢？啊？哦。我们掌柜的在楼上洗澡呢，洗澡呢？哎，那我得去看看去。哎，二爷，二爷，滚！二爷。
你们在干什么呢？没什么，我这儿陪二爷玩玩，玩玩。哼，我他妈打死你！莫尔头，你当我这别人间是什么地方啊？敢来我鸡培乡的地盘撒野，还轮不到你。哎呦！这不是莫大爷吗？今儿怎么有空来我这儿消遣呢？老队长，你们刚一走，张米昌就把我师傅抓走了。四海哥带我们去劫狱，中了圈套，四海哥也被抓走了。你们先不要着急。赵老表示和四海是我们的朋友，我们不会袖手旁观的。我已经派人去打探了，一有消息我们就营救。团座，都关押好了，明天就可以拉出去斩首示众。记住了，要让所有白马镇的人都知道，赵宗翰是死在他两个徒弟手里的。那么以后，不管是连德奎还是赵四海，他们呢就不会有好日子过喽。今后啊，这白马镇可就太平了。团座，那你为什么要放走林大宽？和李柱子呢？我就是要放他们出去通风报信儿，这样八路必来救赵四海，到时候给他们来个一网打尽。团座就是高，团座，要我去通知赵夫人吗？嗯，不行，我鸡培乡做的可是买卖，我可不想得罪日本人。鸡培乡。别给脸不要脸！我可告诉你，这儿要是没我们兄弟给你撑着，你想在这儿开店？哎呦呦呦呦呦呦！我去培乡开店，凭的可是本事。这来来往往，供我别人间的，哪个不是冲着我去培乡来的？哼！再说了，这别人间可从来没有亏待过二位爷吧？我还告诉你。这批货你不让放也得放。今天我就是把碧云间烧了，也不让你放。我，我，哎，鬼贩吗？你给我松开！胳膊肘往外拐是吧？二当家的，大哥有话要说。哎，老二，都是自己人，有什么话说不开的？金老板，你的意思我明白，这单买卖有你一份，开价吧，开个价。好啊，只要是赚钱的买卖，我七培香。都做。太君，我们喝酒。来来来来，嗯，来来，喝酒。赵夫人，现在赵四海已经成了阶下囚，你可以安安心心的接管赵家了吧？这事儿啊。也算做得漂亮，更漂亮的还在明天。明天早上我要公开处决赵四海，人手我已经安排好了，就等着燕林队来劫呢。而且我还和皇军通力协作，必将其一网打尽。可是还有一个赵子夜，怎么？一个小丫头你都处理不了？哎，今天一早你们人一来，我就把她给锁起来了。我就是觉得，留着这个小丫头，后患无穷啊！娘，你别说话。赵夫人可真是斩草除根，最毒妇人心呐！那还不得靠您帮忙吗？放我出去！救命！有人啊！开开门！放我出去！啊，姑娘。嗯，八哥，太君，误会，误会。你把这把刀给他看看。啊，好。
锦辉啊，哎，你那妹妹又在瞎闹了，我们去劝劝她。好，好，好。太君，您先慢慢吃着。嗯。来来来，放我出去！有没有人呢？你们凭什么关我？快开门呐！放我出去！快开门！放我出去！来了来了！来了来了！燕子，来了来了！等一下，燕子，放我出去！你们放我出去！放我出去！放我出去！燕子，燕子，燕子，别叫了！关我！出去！别叫了！别叫了！放我出去！燕子，燕子，你冷静一点儿！凭什么关我？二娘是为了你呀、啊。那日本人和张秉昌都在院子里，我是担心你出什么事儿啊。日本人和张秉昌为什么在院子里？是不是你和张秉昌串通好了，想趁我爹不在家的时候独霸这份家业？亏我爹这些年待你不错，你的良心都去哪儿了？我为什么请他们来？我还不是为了让老爷早点回来，为了我们赵家早日团聚。算了，已经晚了，老爷已经不在了。你说什么？他们说，连德奎劫持了日本人的军火，所以把老爷杀了，灭口了。这个就是插在老爷胸口上的那把刀军的事你可管不了。哎，娘，我知道了，我有点累了。你回去休息吧。嗯。来，喝酒去，喝酒去。你过来。小姑娘。啊！你别跑。啊啊啊、怎么长出这么大的动静来？哎呦，你还不知道。
，不是我，太君，太君，我，啊！啊！燕娜，快跟我走吧，日本人不会饶了咱们家的。你以为我跑了，他们就会饶了咱们吗？你先走，我自会处理。你先走，快走！燕娜，燕娜，走！燕娜。燕子太君还在里面呢，我回去怎么向日本人交代呀？哎呀，别管鬼子了，咱们快走吧，团座，快走啊，走！郝队长，赵老彪是被连德奎杀害了，明天还要公开处决赵四海。抓你是有根据的。前几天，你是不是进店给燕林队送过西药？现在好了，你师傅死了，这通匪抗日的罪名都可以推到他的身上。需戴罪立功，带我们去围剿八路军燕林队。如果你带我们去围剿，我就可以封你为黄协军的上校连长。我甚至做好准备。说话是吧？嗯，皇军是不会放过你的。
车，导演机。<笑>先救人，走，走，是，撤。Yeah. 
你个臭娘们儿，真够心狠手辣的，连自己家房子都烧啊！不是啊，大爷，那不是我烧的，那是赵敏昌和小日本干的。真不是我们干的，我还救过我妹妹。她不是你娘，她就是条毒蛇。她早就和张炳昌串通了，用计陷害我大哥，就连你爹的死，也和她脱不了干系。娘。你帮他认识什么呀？我把张炳昌老窝端了，还做出两万现大洋，怎么什么好事全是你赶上了？<笑>大哥呢？这娘们把赵大小姐害死了，把房子也烧了。大哥在屋里。哟，大哥不会殉情了吧？你扯什么呢？德奎，德奎呀、啊！大师兄，德奎，这燕子不是我杀的。他是日本人给强暴了，放火自焚了。德奎呀、啊，看在你师父的份上，你就饶了师娘吧，啊！大师兄，你就放过我们吧。我留下你，看着燕子的绣房，不准任何人踏进一步。大师兄，你就放心吧。小兔子，娘娘娘，叫。想让我更坚强。